നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന പാഠത്തിലെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി ചുവടെയുള്ളവ ഒറ്റകൃതിയായി എഴുതാമല്ലോ ഈ നാലെണ്ണാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിട്ടതല്ല വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ചുവടെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയും വിവിധ സംഖ്യകളുടെ കൃതികളായി എഴുതുക കാണുന്നുണ്ടോ റൈറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് നോക്കൂ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് എക്സ് റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം എൻ ഓർമ്മയുണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നോ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഖ്യനെ വിവിധ സംഖ്യകളുടെ കൃതികളായി എഴുതുക അതായത് റൈറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിന് ഇതിപ്പോ ത്രീന്റെ പവർ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി വേറെ ഡിഫറെന്റ് നമ്പറിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറ്റും അത് എങ്ങനാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചർ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇതിന്റെ പവർ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ രണ്ട് സംഘങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അതേമാതിരി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കി എഴുതണം എന്നറിയോ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഈ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് വരിക അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റിന് എങ്ങനെ എഴുതാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ത്രീ റേസ് ടു ടുവിനെ ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നയൻ ഹോൾ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ എന്ന് എഴുതണ്ട നയൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിന് എഴുതിക്കൂടെ നയൻ റേസ് ടു ഫോർ ഈ നയൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ നയൻ ആണ് ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഈ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫോർ കൊടുത്തു ഉള്ളിൽ ടു പുറത്ത് ഫോർ ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഫോർ കൊടുത്തു പുറത്ത് ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്താന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിന് എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു കേട്ടോ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി നയൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ടീച്ചർ വേറെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീനിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്ന് ചിന്തിക്കാം നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇത്
ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ മൂന്ന് ഉള്ളിൽ എഴുതി അഞ്ച് പുറത്തു എഴുതി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതണം അഞ്ച് ഉള്ളിൽ എഴുതാ മൂന്ന് പുറത്ത് എഴുതാ അപ്പോഴും പതിനഞ്ചല്ലേ കിട്ട അല്ലെ അപ്പൊ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാ വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കാം പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തേർട്ടി ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ അപ്പം ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന സംഖ്യേനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഒന്നും എഴുതാം തേർട്ടി ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നും എഴുതാം കണ്ടോ ഇതിന് വേറെ സംഖ്യകളുടെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലേ നമ്മള് എയ്റ്റിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതി തേർട്ടി ടുവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മള് മുറിച്ചു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീന് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ ഉള്ളിൽ എടുത്തു പുറത്ത് ഫൈവ് കൊടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഉള്ളിൽ എടുത്തു ത്രീ പുറത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൽവ് നോക്കൂ ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് അതല്ല തിരിച്ചും പറയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പിന്നെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് അതേമാതിരി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇപ്പൊ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആക്കി ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഉള്ളിൽ എഴുതുക ത്രീ പുറത്ത് എഴുതുക ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ മൂന്ന് ഉള്ളിലും നാല് പുറത്തേക്ക് എഴുതുക ക്ലിയർ ആയോ ഇനി രണ്ടും മാറും ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എഴുതുക ആറ് പുറത്തേക്ക് എഴുതുക അടുത്തതില് പുറത്തേക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ആറ് ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതുക രണ്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതുക അപ്പൊ വേറെ രീതി പക്ഷെ ഇതിന് ഉത്തരം കാണണം കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുക ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണല്ലോ അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കുണിക്കണ ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ വരാം അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് റേസ് ടു ത്രീ മനസ്സിലായോ ഈ ത്രീ ഏതാണ് ഈ ത്രീ ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതില്ല മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആ കിട്ടാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് റേസ് ടു ടു കണ്ട അപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൽവിന് നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ നാല് സംഖ്യകളുടെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലാവണ്ട അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ മുറിക്കുക നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അത് തന്നെ തിരിച്ചു എഴുതാം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് അത് തന്നെ തിരിച്ചു എഴുതാം അങ്ങനെ ഉള്ളിലും പുറത്തേക്കായി മാറി മാറി എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് നോക്കൂ കുട്ടികളെ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാണ്ട് കാരണം ഫോർ റേസ് ടു സിക്സിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സിനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ടു ഉള്ളില് ത്രീ പുറത്ത് ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഉള്ളിലും ടു പുറത്താക്കി എഴുതാം എഴുതാലോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു നാലേ ഗുണിക്കണം നാല് ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് പതിനാറ് പതിനാറ് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് വന്നു അല്ലെ ഇനി ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ 
ഞാൻ പൊത്തി വെച്ചല്ലേ ഈ ഫോറ് ആ ഫോറിനെ ടു റേസ് ടു ടു നേടി ഇനി പിന്നെ എന്താ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സിക്സ് അല്ലേ ആ സിക്സിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എഴുതിക്കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് അല്ലെ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താ ഫോറിന് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് ഇതിനെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈ ടു റേസ് ടു ട്വൽവിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ട്വൽവിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു അല്ലെ പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറ് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ടിന് ഇപ്പം ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടു റേസ് ടു ട്വൽവിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ ടു റേസ് ടു ത്രീ ത്രീന് ഉള്ളിലും ഫോർ പുറത്തേക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ ത്രീ ഉള്ളിലും ഫോർ പുറത്തേക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ എന്താവും നമുക്ക് ആ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എഴുതാം അല്ലെ ഇനി ഈ ട്വൽവിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടു സിക്സിന്റെയും ടൂവിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇതിന് അറുപത്തിനാല് റേസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താല് ടു ഉള്ളിലും സിക്സ് പുറത്തു എഴുതിയാല് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലെ എന്ന് വരും മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതും കൂടെ ഇത് ഇതെന്താന്ന് അറിയാം ഫോറും ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫോറിനെ വീണ്ടും ഞാൻ ടുവിലേക്ക് മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് വന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ബൈ